دسته 21 ام بهتون بگم ما چیکار کردیم یه کلاسی ساخته به نام درا او و بعد این کارا رو باش کردیم میخوایم پنجره واسه دایرهمون درست بکنیم این سه تا لایبرری رو من ایمپورت کردم و اینجا جی فریم رو من اکستند کردم میام اینجا داخل چیزم ویندوزم چیکار میکنم بعد یه تو این کلاس من برنامه رو بسازم یعنی ویندوزی رو درست بکنم که دایرم توش جا بگیره برای این من توی ویندوزم اول چه چیزایی رو میخوام یه جی اسلایدر میخوام یه دارم دایره میخوام چیز دیگه نمیخوام پرایویت جی سلایدر این ساخته شده توی جاوا و اسمش رو میذاریم سلایدر من اینجا حالا سلایدر رو قرار دادم اسمش رو یه پرایویت هم درست میکنم اسمش رو پرایویت درا اوول درست میکنم درا اوول و درا اوول ما چیه؟ کلاس مونه کلاس این کلاس مونه درا اوول هم. و اون رو اسمش رو میذارم چی؟ یه اس بعد بازداش بذارم میذارم مش مای پنل پنل خب اینجا من چیکار میتونم بکنم؟ اینجا میتونم من اینجا مساوی قرار بدم و بعد بگم نیو جی سلای سلایدر و بعد این کار بکنم هیچ فرقی نمی کنم میدونید چی دارم بهتون میگم همون کاری که ما تو چیز می کردیم کلاس رو درست می کردیم و بعد میگم به جای جی سلایدر بزنیم draw over یه همچین کاری رو میتونیم انجام بدیم ولی من چیکار میکنم اینو حالا همینجا دستش نمیزنم میام پایین به شما میگم چرا من از اول اینا رو قرار ندادم چون اینا رو میخوام من بعدا در کدم قرار بدم الان فعلا لازمشون ندارم میام اینجا یه کنستراکتر کنستراکتر درست میکنیم یعنی کنستراکتری که داره پابلیک اسم کلاس همون ده ویندوه میذاریم ده ویندو و پارامتری قرار نمیدیم مستش و اینجا داخل دو ویندو چیکار میکنیم اولین کاری که انجام میدید خیلی مهمه یه تایتل به جی فریم اتون میدید چجوری تایتل میدید میدید سوپر دات میگم سوپر دات سوپر رو میذارید و داخل یه پرانتز باز و بسته داخل این پرانتز باز و بسته میگید چی من اسم مثلا ویب سایت هم میذارم پارس کلیک دات نت خب هر اسمی خواستید میتونید قرار بدید اسم خودتون رو میتونید قرار بدید هیچ فرقی نمیکنه و بعد چیکار میکنم اینجا میگم مای پنل من خب من این کد این بقیه رو این پایین احتیاج دارم چجوری میگم میگم مای پنل خب یعنی در اصل چجوری بگم بهتون بذارید من اینجوری بگم بهتون بیشتر بفهمید میام این رو از اینجا تا اینجا کات میکنم خب مای پنل من اینجا می نویسم و اون رو قرار میدم با چی مای پنل اینو قرار میدم اینجوری من اینجوری کدم رو میخواستم قرار بدم دو تا مسابقه قرار دادیم به خاطر اون اینجوری میخواستم کدم رو قرار بدم به خاطر اون من اینو از اول اینجوری نوشتم یعنی بر اساس من این بالایی رم این پایین میخوام داخل کنستراکتور میخوام نمیخوام همینجوری که اینو میسازم قرار بدم مساوی کنستراکترش قرار بدم میخوام این پایین ساخته بشه بهتره برنامه هم سریعتر انجام میشه و بعد کاری دیگه که میکنیم اینجا چی کار رو بکنیم میگیم یه بکراند واسه ما درست بکنیم بذارید سلایدر رو هم چون بعدا میخوایم درستش بکنیم حالا میتونیم همینجوری قرارش بدیم اینو برش دارم من سلایدر رو بعدا من میخوام نیو کنستراکترش رو بیارم پایین و بعد چیکار میگم مای پنل همون که درست کردم مای پنل میگم set background یه background واسه درست بکن set background color colorشو بذار یه رنگ شما یه رنگ فکر میکنم چیز میخواید یه رنگی میخواید که روشن باشه برف از من اینو میذارم مثلا چه رنگی بذارم میذارم اورنج نارنجی حالا میخواید یلو هم میتونید بذارید فرق یه رنگ روشن بذارید که دایرت رو معلوم بشه حالا میام پایین سلاید جی سلایدر هم اسمش میشه گوشتم سلایدر میگم چی؟ سلایدر رو چکار بکن اینجا برای من مصابی قرار بده با نیو جی سلایدر همین چیزی که بالا نوشته بودم الان پایین می نویسم 
و بعد داخل این کنستراکتر کنستراکترش چون خالیه چی, چی بذارم می نویسیم بگیم کنس... مثلا جی اسلایدر یه اسلایدر هایی داریم که از چپ به راست یا هوریزنتال یا افقیه یا ورتیکال عمودیه من هوریزنتال میخوام چجوری درستش بکنم می نویسم سوینگ کانستنت اینجا نمیشته می بینید سوینگ کانستنت دات هوریزنتال می بینید باتوم سنتر ایست هوریزنتال داریم ورتیکال هم داریم اینجا اگر بیت پایین بگردیم این ورتیکال نمیخوام من هوریزنتال میخوام حالا هوریزنتال چند تا دیگه پارامتر قرار بعد بدی واسش چه جوری یعنی الان بهتون میگم چه جوری یعنی اینجا یه ویلگور بذارید بگید از صفر شروع بشه و به 200 ختم بشه و این آخرش هم 10 میذاریم که از نقطه 10 شروع بشه اینو بعدا بهتون توضیح خواهم داد و میام پایین یه اسلایدر دیگه درست می نویسیم و بعد میگیم چیکار بکن میخوایم براش تیک اسپیسینگ بذاریم تیک اسپیسینگ یعنی اسلایدری که دارید شما اندازه گیری دید درجه درجه اندازه گیری داریم میخوام همجوری درست بکنیم حالا توی برنامه بتون وقتی که ران کردن توضیح میدم به شما می نویسیم سیت میجر ترک اسپیسینگ میبینید تیک اسپیسینگ و بعد اینجا چیکار میکنیم میرسیم ده یعنی به هر اندازه ده تا ده تا برای من مثل خطکش آخ خطکش خیلی نمونه خوبیه مثلا دید ده تا ده تا اینجا خط میذارن اینجوری ده تا ده تا بقیل هم دیگه موس اگر نگاه بکنید این هم من همینو میگم ده تا ده تا و بعد پوینت ها رو برای من نشون بده چه جوری اسلایدر رو مینویسیم دات ست ست پینت تیکس اگر پیدا بکنم ست پینت و اینجا چون بولینه رود پنل چکین انیبلد ما باید چی بنویسیم بنویسیم ترو اگر بولین باشه یا ترو باید بنویسید یا فالس و اینجا به بعد مهمه میتونه توی ویدیو دیگه باشه ولی اینجا بهتون میگم تمام این کاره که کردین چیکار میکنیم میخوام یه ایونت درست بکنیم ایونت یعنی چی اگر ایونت بخواید بدونید معنی چی یعنی ایونت یعنی وقتی که من موسم رو تغییر میدم به هر اندازه ای که ببینید الان موس داره یه ذره تکو میخوره به هر اندازه ای که من تغییرش میدم کد چجوری تغییر بکنه این خیلی مهمه بفهمید ها پس یه بار دیگه میگم به هر اندازه ای که من موس رو تغییر میدم این کد اجرا بشه چه کدی اجرا بشه اولا برای ساختن لیسنر چجوری درست میکنید مینویسید اسلایدرم رو چیکار بکن اد چینج لیسنر ببینید خود جاوا داره من چیز نکردم از چنج لیسنر رو می نویسید اینجا نوشته نول پاک می کنید خب اینجا چند تا فاصله می دم من داخل این چیکار می کنم کدم رو باید بنویسم چه جوری کدم رو بنویسم بذاری یه مقدار این رو ببندم اوکی. چه کدی رو می خواد اینجا می گید که اینجا که یه همچین چیزی رو نویسید اول می نویسید نیو چنج لیسنر کنستراکترشه چینج لیسنر خب اوپس چینج لیسنر و بعد این چی داد به من نه خب من اینو نمیخوام اوورراید بخواهم بکنیم چینج لیسنر رو که زدید داخل پرانتز باز و بسته هیچی نمیرسید و اینجا ما میخوام داخل این چیکار بکنیم این کد رو بنویسیم چینج لیسنر رو چه کدی رو هست یه متود درست میکنیم پابلیک void state state change که خودش به من داد اگر نگاه کرده باشید ببینید یه بار دیگه من اینو الان اگر چیز بکنم من میخواستم چی بنویسم public void state change خب من میخواستم اینو بنویسم و بعد داخل این state change یه event درست بکنم و خب اگر من این رو نوشتم اگر یادتون باشه از اینجا تا اینجا پاک میکنم یه بار خب و اینجا کنترل میگیرم اسپیس رو میزنم میبینید به من چی داد اینجا میگه اوورراید چه جوری اوورراید میکنید من اینجا میام سورس رو میزنم فرمت رو میزنم که فرمت کنه یه لاین بندازه جلوتر خب من اینو میخواستم بنویسم حالا این اوورراید کامنت کاری نشده باشید این متدی هست که تو خود جاوا هست اینو میخواستم بنویسم و بعد چنج ایونت میخواستم چیز بکنم 
بذارم و اسمش حالا ای یا میتونید ای وی تی هم بذارید ای وی تی فرق نمیکنه هر اسم خاصی میذارید ولی خب اینجا گوشته ای منم از همین استفاده میکنم داخل این کد داخل این بادی یه چیزی نوشته اینجا من این کای ندارم باش پاک میکنم داخل این چی مینویسم مینویسم مای پنل پنل من رو که اسمش مای پنل بود چیکار بکن ست دی ست دی داشتیم یاد تو میاد که اینجا بودش درو ست دی و داخلش یه دونه نیو دی قرار میدادیم خب دا به جای نیو دی ما چیکار باید بکنیم نیو دی چی بود نیو دی یعنی از صفر شروع بکن و از ده و اینو هی وقتی کد اجرا میشه اینو بزرگترش بکن ست دی رو که نوشته میگیم اسلایدرمون رو نقطه میذاریم get value اینجا get value و این get value رو که زدیم چیکار میکنه میاد این slider dot get value value شو میگیره مقدارش رو میگیره میندازه توی new d new d رو وقتی گرفت اینجا میبینه بین صفر رو بزرگتر از صفر برای من چیکار میکنه paint میکنه دوباره نقاشیش میکنه وقتی که event ساخته شد به همین راحتی و وقتی که ما این کارو کردیم سمی کالون رو هم قرار دادیم میایم پایین این بیرون متدمونه میایم پایین دوباره این متد چنج لیسنر هست کنستراکتور چنج لیسنر هست میایم یه دونه دیگه پایین این میبینید تازه داخل اینا همش داخل پرانتز بود پرانتز اد چنج لیسنر بود وقتی که اومدیم پایین بیرون این حالا همه اینا رو باید اضافه بکنیم بیرون اسلایدرمون وقتی که ایونت اجرا میشه تمام اینا رو چجوری تو صفحه باید اضافه بکنیم یا تو میاد اد رو میزدیم و داخل این اد ما چی می نوشتیم می نوشتیم سلایدرمون سلایدرمون رو اد کن و یه بوردر لیاوت بذار واسهش بوردر لیاوتش رو بذار جنوب ساوت و همین رو اتی و سمی کالان دوباره یه دونه دیگه اد می کنیم و داخل این می گیم چی رو اضافه بکن مای پنلمون رو چرا من هر موقع بخوام پنل بینیسم مای یه چیز دیگه می نویسم خب ببین دو تا چیز بیشتر نداشیم یکی سلایدر بود یکی مای پنل این دوتا رو باید به صفحه فقط اضافه بکنیم این کد در رابطه با این داره صحبت میکنه نه چیز زیادتر این بوردر لیاوت رو من چون خیلی تنبلم کپی میکنم و دات رو میزنم و میذارم سنتر اینو بنداز برای من کجای سنتر اینجاست سنتر و سمی کالا اینا رو اد کردیم خب به همین راحتی و حالا میریم توی مین متدمون توی مین متدمون چیکار میکنیم توی مین متدمون باید اجرا بکنیم برنامه رو چجوری اجرا بکنیم برنامه رو کتابخونه ای رو باید وارد بکنیم به نام ایمپورت جاوا اکس جاوا اکس دات سوینگ و میگیم همه یه کتاب خونه ها رو وارد بکن و داخل این مین متدمون چیکار میکنیم میگیم کلاس پنجره مون که دو ویندو بود خب اسمش رو بذار W مساوی قرار بده با نیو کنستراکترش که خالی بود به همین راحتی حالا این W چی شده اینجا تعریف شده خب میگیم W dot set default close operation اینجاست و اینو بذار برای من jframe.exitonclose که پر رنگم کرده اینو باید حتما قرار بدید وگرنه پنجرهتون بسته نمیشه یه سایز برای من بذار set size و اون رو بذار برای من 230 مثلا در 200 در 300 بذار 280 و همین رو حتی و بعد هم چیکار بکن ویزیبلش بکن ست ویزیبل و اون رو بذار ترو که خودش الحمدلله گذاشته حالا ما اینو سیو میکنیم این برنامه رو ران میکنیم ران میکنیم و انشالله که هیچ اروری نداشته باشیم تا ران میشه اوکی یه همچی چیزی رو ما ساختیم چینا چی بود میریم توی این مدلمون بود که ما درستش کردیم خب ویندوز هم توی ویندوز من اینا رو توضیح بدم دونه دونه برای شما این اینا رو که می‌بینید از با 
بالا اگه بخوام توضیح بدم سوپر پارس کلیک دات نت اینه که تایتل گذاشتیم براش با چی میذاریم توی جی فریم سوپر و پنلمون رو گذاشتیم چی نیو اول و پنلمون بک‌گراندش رو گذاشتیم اورنج می‌بینید که نارنجیه و گفتیم پنلمون از افقی شروع بشه می‌بینید ورتیکال نیست افقیه من اگر این رو ببندم حالا نگاه بکنید رو بذارم ورتیکال خب حالا اگر ران بکنم پنل رو نگاه بکنید چی شد ورتیکال شد میبینید و این من نمیخواستم خواستم هوریزنتال بکنم که اینو من هوریزنتال کردم خب یه بار دیگه ران میکنیم این رو این حاجقه رو ببندیم خب بذاریم اینجا خب این از سف شروع شد و از دیویست خب این از سفر سفر این از سفر و دیویست و این از ده شروع شد یعنی دیمنشن ده بذارش من اگه میذاشتم به جای ده این ده گفتم بعد هم بهتون توضیح میدم ده مثلا میذاشتم صفر دایره اصلا پدیدار نمیشد نگاه کنید صفر مثلا معلوم است که شما دایره دارید یا نه یعنی این میشد صفر میدونید چی میگم به شما پس من گذاشتم این این جایی که هستیم ما مثلا به جای اینکه مثلا صفر باشه اینجا صفر باشه منظور من این بود به خاطر من گذاشتم ده و خب این کدا رو همجوری میتونید شما باش چیکار بکنید بازی بکنید تا یاد بگیرید خب من یه مقدار اینو بذارم بیارم پایین دوباره توضیح بدم تا وقت دارم ببینم چقدر وقت دارم 16 دقیقه شده خب چیکار بکنیم دیگه میجر ترک تیکس اسپیسینگ میبینید اسپیس های تیک بینا میگن تیک دایره رو میبینید با این بزرگ و کوچیک میشه ببین چقدر قشنگ این برنامه بود که ما ساختیم با این میتونید برید الان تو ماکروسافت استخدام بشید خب جدا از شوخی ما میجر تیک سپیسینگ رو درست کردیم و, و اسم گذاشتیم set paint takes true یعنی اینا رو برای من نقاشی کن و بعد چیکار کردیم state change وقتی که عوض میشه یه ایونت ساختیم و پنلمون رو گفتیم set d set d slider get value value این رو میگیره برای شما و تغییرش میده میبینید صف بشه دیگه نمیره اقابا جلو و اینا رو اد کردیم به سکرین رو به همین راحتی نشونش دادیم امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید سعی کنید فکر میکنم کودهای ویندو رو فهمیدید سعی کنید نگاه بکنید به کودهای درو اوور که فکر نکنم زیاد سخت باشه تمام متوت ها تو جاوا ساخته شده بود سعی کنید فکر اگر فکر نگاه بکنید فکر میکنم به این لاین ها بیشتر چیز دارید اشکال پیدا بکنید اگر بخواید نگاه بکنید از اینجا تا اینجا خط 21 تا خط 29 این کدا رو بیشتر روش کار بکنید باش ور تا بتونید بیشتر یاد بگیرید